বিরতির পরে আবারো সবাই কামন্ত্রন জানাচ্ছি অর্থনীতিও ব্যবসাবানের জন্য এটি নিউজে সাপ্তাহে কায়েজন বিস্টকে। আজ আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে আছেন বিজিএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান। তার সাথে আলাপ হচ্ছে দেশের গার্মেন্টস খাতে নানা বিষয় নিয়ে। আমরা আবারো আলোচনায় ফিরছি। আপনি বিরতির আগে বলছিলেন যে চায়না থেকে কিছু কিছু বিনিয়োগ আমাদের এখানে আসার সম্ভাবনা ছিল যেহেতু চায়নাতে সম্ভবত লেবার কস্ট অনেক বেড়ে গিয়েছে। সেই সুবিধাটা আমরা বোধহয় নিতে পারতাম। কিন্তু এখন সেটা ভারত गैस विद्युत स्वल्पतार जो विशेषकर गार्मेंट्स इंडस्ट्री ते वाशिंग डाइंग मोस्ट इम्पोर्टेंट खाद से गैस ना देवा जाए समस्या से समस्या मोकबिला करते गैस स्वल्पता रही है आप जानी गैस एक अपने चाहले ही कल के दिए दीते से गैसर जो जो एल एन जी टार्मिनल हार कथा से अनेक आगे थके आलाप हो सेगल है ना সেগুলো যখন হবে তখন আবার আমরা গ্যাস এখন যেরকম স্বল্পতা আছে সেটা আমরা হয়তো পাব এছাড়াও হলো যে আপনার ডলারের একটা বড় ডিভেলেশনের জন্য আমরা কিন্তু ঠিক কিন্তু এইটার ক্ষেত্রে তো একটা নেতিবাচক দিকও আছে যে ডলার যদি ডিভ্যালু করা হয় মানে টাকা যদি ডিভ্যালু করা হয় ডলার এগেনস্টে সেক্ষেত্রে আমদানি আবার কস্টলি হয়ে যাবে যেটা এক ধরনের মূল্য স্ফীতি সৃষ্টি করবে তো এই কারণে অর্থনীতিবিদরা সাধারণত মানে দুই দিকেরই এক ধরনের ভারসাম্য রক্ষা করার কথা বলে ভারসাম্য রক্ষা করবে সেই ভারসাম্যটাই রক্ষা করা হচ্ছে না একদিকে চলে যাচ্ছে কারণ আপনার আমার আশেপাশে যদি সবাই ডিভ্যালুশন হয় তখন যদি আমাদের না হয় तक आप रप्तानी तेल कमते थको जो चित्रटा एख ही आत छ मासपोर्ट ग्रोथ हलो मात्र फोर पार्सेंट जेखने गत बस एवरेज एत किस बिरानब्बे दिन हरताल अवरोधर पर दस पार्सेंट ग्रोथ करते सक्षम होने कई बस एसे क्या मात्र फोर पार्सेंट ग्रोथ तो अपना डलारे डिविलेशन जेमन आमदान क्षेत्र एफेक्टिव है सरकम रप्तान क्षेत्र तो एफेक्टिव है जो आमदान क्षेत्र जो मेनलिमदानी करतम क्योंकि खाद्य एन सर कोकम इम्पोर्ट बड़ो करते हैं ना चाउले स्वयं सम्पूर्ण एन जेखने चाउल एक्सपोर्ट ही करते तेल दाम बजारे विश्व कम आन से मन है ना जो डलारे जो डिवल्यूशन करा मार्केटर उपर जो सर देवा खूब एक ক্ষতি হবে আমাদের আমার কাছে সেটা মনে হয় না কারণ তা না হলে তো আপনার রেমিটেন্সও কমে যাচ্ছে কারণ রেমিটেন্স আপনি দেখেন বাজারে ডলারের যা দাম আর আপনার ব্যাংকের রেটের মধ্যে প্রায় পাঁচ টাকার মতো চার পাঁচ টাকার মতো ডিফারেন্স হয়ে যাচ্ছে তো এই অবস্থায় রেমিটেন্সও যদি কমতে থাকে এক্সপোর্টও যদি কমতে থাকে তাহলে আপনার উপর একটা চাপ সৃষ্টি হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো যে এমপ্লয়মেন্টের তো একটা বিষয় আছে রেমিটেন্স কমা এবং এই যে মনে করেন গার্মেন্টস খাতে যাদেরকে আমরা কর্মসংস্থান করতে পারি তাদেরকে কিন্তু আপনি অন্য কোনো জায়গায় কর্মসংস্থান করতে পারছেন না কারণ তারা মোটামুটিভাবে গ্রামের থেকে আসে এবং তারাই এখানে চাকরিটা পায় এরা কিন্তু এর বিকল্প যে কোথাও গিয়ে চাকরি করবে এরকম কিন্তু পরিস্থিতি না এবং এর মধ্যে বেশিরভাগ হলো মহিলা প্রায় এইটটি পারসেন্ট হলো মহিলারা কাজ করে তো এদেরকে আপনি জবটা কোথায় দেবেন তো যেহেতু এমপ্লয়মেন্ট একটা বড় জিনিস আমরা যেহেতু দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে আমরা মধ্যমার দেশে যাব তো মধ্যমার দেশে যেতে হলে যে 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 জায়গায় আমাদের উন্নতি করতে হবে হ্যাঁ আমাদের সব ইয়েগুলো ভালো পর্যায়ে আছে কিন্তু আমাদের ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট এবং যদি রেমিটেন্স কমে যায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের উপরে কিন্তু এছাড়া তো আপনাদের একটা টার্গেটও আছে যে পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানির একটা লক্ষ্যমাত্রাও আপনাদের সামনে আছে মধ্যমায়ের দেশ হতে গেলে তো এই ধরনের আয় করতে হবে যদি আমরা সেটা না করতে পারি তাহলে তো আমাদের একটা টার্গেট চেয়ে ছিল যে দুই সালের মধ্যে যখন দেশ মধ্যমায়ের দেশে যাবে তখন আমরাও এই রপ্তানি এই আর এমজি খাত থেকে পঞ্চাশ বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার আয় করতে হবে কিন্তু जो सब सहयोगित लगे से गोलो तो हाँ और एक प्रवणता देखी जो 
অনেক মানে বাংলাদেশি উদ্যোক্তা যারা খুবই সফল আমাদের তৈরি পোশাক খাতে তারা অনেকেই আবার বিদেশে বিনিয়োগ করতে চান তাদের তারা এখান থেকে ক্যাপিটাল দেশের বাইরে নিয়ে যেতে চান এক ধরনের অনুমতি সরকারের কাছে বিভিন্ন সময় তারা করেছেন এটা আসলে কেন দেশে কি বিনিয়োগের সুযোগ সীমিত এই কারণে নাকি বিদেশে বেশি সুবিধা আসলে চিত্রটা না এটা হলো যে যদি আপনি মাল্টিনেশনাল বিজনেস করেন তখন আপনার ক্যাপাসিটিটা একটু বায়ারের কাছে আপনার এই অ্যাকসেপ্টেবিলিটিটা একটু বাড়ে আমার মনে হয় যে এটা কিন্তু ক্যাপিটাল বাইরে চলে যাবে যে শুধু তা না ক্যাপিটাল চলে যাবে আবার ইনকামটা তো দেশে আসবে সেই জন্য এটা আস্তে আস্তে যদি আমরা সেই পর্যায়ে না যাই যেমন আপনি আমার পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়াই দেখেন না তারা কিন্তু বিভিন্ন দেশে ব্যবসা করতেছে চাইনিজরা করছে সবাই কিন্তু কোরিয়ানরা করছে জাপানিজরা করছে সবাই কিন্তু মাল্টিনেশনাল ব্যবসা বিভিন্ন জায়গায় করে যাচ্ছে আপনার যখন মনে করেন যে আপনিও যখন আজকে যদি ইন্ডিয়া বা ভিয়েতনাম বা যেখানে আপনি ইনভেস্ট করেন না কেন বা ইভেন ইথিওপিয়ায় খুবই চেষ্টা করতেছে যদি ইথিওপিয়ায় আপনি ইনভেস্ট করেন আপনার কিন্তু ও ক্যাপিটাল নিয়ে গেলেও আবার কিন্তু রিটার্নটা আপনার দেশেই আসতেছে এবং বায়ারের কাছে বা যে কোনো ব্যবসায়িক ব্যবসা করতে গেলে যখন আপনি করবেন আপনার একটু আপার হ্যান্ডে থাকবেন যে হ্যাঁ বাংলাদেশ থেকে যদি আমার এই প্রোডাক্টটা না দিতে পারে তাহলে সে ইউটিউবের থেকে বা তার অন্য যে জায়গায় অপশন আছে সেখান থেকে সে দিতে পারবে এই বিশ্বাসটা আস্থাটা বায়ারের বেশি পাওয়া যায় আর এমনি সেক্ষেত্রে আমাদের স্থানীয় যে বিনিয়োগ আমরা তো প্রায় দেখি যে আমরা বিনিয়োগ হাংরি আমরা চাই যে বিদেশি বিনিয়োগ আসুক কিন্তু আমাদের স্থানীয় উদ্যোগ তারা বিদেশে বিনিয়োগ করতে চান মানে আর একটা বিপরীত চিত্র এখানে তৈরি হচ্ছে তো দেশে আসলে বিনিয়োগের সামগ্রিকভাবে পরিবেশটা কেমন মনে হয় কেন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এক ধরনের স্ট্যাগনেশান আমরা দেখি বিনিয়োগ কেন বাড়ছে না আপনার কি মত বিনিয়োগ আমাদের এখানে কম হচ্ছে এটার মেন কারণ হল আগে দেখেন ব্যাংকের ইন্টারেস্ট রেটটা ছিল চোদ্দ পনেরো পার্সেন্ট কিন্তু এখন অনেকটা কমেছে দশ পার্সেন্টের কাছাকাছি এসেছে কিন্তু দশ পার্সেন্টও সবার জন্য না তবে ব্যাংক খাতে ব্যাংকিং খাতে অনেকটাই এখন প্রাইভেট ব্যাংকগুলো বেশ ভালো করছে এবং তারা আমরাও তাদের কাছ থেকে সার্ভিসটা ভালো পাচ্ছি কিন্তু এখানে ব্যাংক ইন্টারেস্ট রেটটা আরও কমাতে হবে কিন্তু যারা ভালো উদ্যোক্তা মানে আমরা জানি তারা কিন্তু দশ পার্সেন্ট না কেউ কেউ তাদের এমন বার্গেনিং পাওয়ার আছে তারা কিন্তু এর থেকে অনেক কম রেটেই কিন্তু ব্যাংক থেকে বড় করছে না খুব কম রেটে না হয়তো কেউ নয় পার্সেন্ট পর্যন্ত পাইতে পারে এর নিচে গেছে বলে আমি শুনি নেই হয়তো খুব বার্গেনিং ক্যাপাসিটি বা যার গত তিরিশ বছর যার কোনো রকমের কোনো ডিফল্ট বা কোনো খারাপ কিছু ছিল না তাদের বেলায় হয়তো নয় দশ পার্সেন্ট পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু আসলে যদি আপনাকে নতুন ইনভেস্টারকে যদি আপনি সুযোগ করে না দিতে পারেন তাহলে তো যে পুরানো ইনভেস্টমেন্ট যে করেছে সে যদি সুযোগ সুবিধাটা পায়ও সেটা তো আমার সমাজে খুব একটা কাজে লাগছে না কারণ একজন আর কত ইনভেস্ট করবে যারা ওই রকম পর্যায়ে আসেন যারা ব্যাংকের সাথে বার্গেনিং ওইভাবে করতে পারেন তারা তো করতেই আসেন তারা তো আর অত বেশি করবেন নতুন উদ্যোক্তা যদি সৃষ্টি করা না যায় নতুন যারা ব্যবসায় আসবে তারা যদি না আসতে পারে তাহলে তো আপনার ব্যবসা ওইভাবে বাড়বে না সেই জন্য আমি মনে করি যে নতুন উদ্যোক্তাদেরকেও একটু সুযোগ সুবিধা দেওয়া দরকার ব্যাংকিং সাইড থেকে আর একটা শেষ প্রশ্ন আমরা রাখতে চাই যদিও আমরা সারা বিশ্বে আমরা তৈরি পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় অবস্থানে আছি কিন্তু আমাদের মার্কেট শেয়ারটা খুবই নগণ্য ছয় পার্সেন্ট মতো তো এইটা আসলে কিভাবে বাড়ানো যায় এটা আসলে ডাবল ডিজিটে বাড়াতে গেলে বা আবার কবে আমরা ডাবল ডিজিটে যেতে পারবো মার্কেট শেয়ারের ক্ষেত্রে বা বাড়াতে গেলে আসলে কি কি করণীয় সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা ধাক্কা তো আমরা অনেকগুলোই খেয়েছি আপনার দুই সালে রানা প্লাজা তারপরে অ্যাকোড অ্যালায়েন্স হইল এখন হোলি আর্টিসানের ঘটনা ঘটলো বাংলাদেশে যেটা আগে হয় নাই তো এই সব জিনিসগুলো আমরা কাটিয়ে উঠছি এর আগে পলিটিক্যাল সব সময় একটা প্রবলেম থাকতো সেই পলিটিক্যাল প্রবলেমটা এখন আর নাই এখন সামনে আবার ইলেকশন আসতেছে পলিটিক্যাল অবস্থাটা কি হবে সেটাও একটা চিন্তার বিষয় যদিও আমরা মনে করি যে আমাদের দেশের মানুষরা এখন আর এই ভাঙচুরের রাজনীতি পছন্দ করে না কিন্তু বিদেশিদেরকে তো বুঝাইতে হইলে তারা তো সেটা মানে না তারা তো সবসময় বলে যে প্রতি পাঁচ বছর পরে তোমাদের এখানে একটা একটা বছর তোমাদের এখানে একটা সমস্যা যায় তো সেই জন্য কনফিডেন্স গ্রো করার জন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি তাদেরকে বলছি যে আমরা দেখো এখন পলিটিক্যালি আমরা স্টেবল অবস্থার মধ্যে আসি তো এইসব জিনিসগুলো যদি আমরা করে উঠতে পারি এবং আমরা এখন কিন্তু ওই যে গ্রিন সার্টিফাইড যে ফ্যাক্টরি আপনার শুনলে আশ্চর্য হবেন যে বাংলাদেশে প্লাটিনাম রেটেড ফ্যাক্টরি আছে প্রায় বারোটা এবং সবচেয়ে বেস্ট ফ্যাক্টরি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশে 
বেস্ট টেক্সটাইল মিল বাংলাদেশে বেস্ট ওয়াশিং ফ্যাক্টরি বাংলাদেশে তো আমরা কিন্তু গ্রিন কনসেপ্ট যে ইউনাইটেড স্টেটস যে গ্রিন কাউন্সিল আছে তাদের যে সার্টিফাইড ফ্যাক্টরি সেটা কিন্তু আমাদের এখন প্রায় দুশো আশিটা ফ্যাক্টরি পাইপলাইনে আছে এবং প্রায় ছত্রিশটা ফ্যাক্টরি এখন কিন্তু ইয়ে চালু আছে তো এই অবস্থার মধ্যে আমরা মনে করি যে আস্তে আস্তে হয়তো আমরা আরও সামনের দিকে আরও এগিয়ে যেতে পারবো আমরা অনেকগুলো ভালো খবর আপনার কাছে শুনেছি যেগুলো আমাদেরকে আশাবাদী করছে যে আগামী দিনে এই খাত আরও এগিয়ে যাবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আগামীতে আবার কথা হবে প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামীতে আবারও কথা হবে বিস্টকে দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন এটি নিউজের সঙ্গেই থাকুন